ఆయుర్వేదిక్ ఇప్పుడు సమస్య కాదు బీ బెటర్ ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకే హలో ఎంవిఎన్ కశ్యప్ గారు హలో నాగరాజ్ గారు ఒక ఎనర్జీ ఉంటుంది అండి నిజంగా లైఫ్ లో అంటే కమెంట్ సబ్జెక్ట్ జీవితంలో మన ఎమోషన్స్ ని మనం గనక బయటికి తీసుకురాకపోతే జరిగే పరిణామాలు ఏ విధంగా ఉంటాయండి చాలా దరిద్రంగా ఉంటాయి మన ఇమోషన్స్ ని మనం అంతే స్టోర్ చేసుకుంటే తిన్న ఫుడ్ బాడీలో అంతే స్టోర్ అయితే ఏమవుతుంది ఒకటి పొట్ట వస్తుంది ఇంకొకటి ఆ వేస్ట్ అనేది బాడీలోంచి బయటికి వెళ్ళిపోవాలిగా అందుకేగా ఎక్స్క్రీషన్ అనేది అబ్సల్యూట్లీ కదా ఎక్స్క్రీ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ ఉన్నది అందుకేగా ఏదైనా మైండ్ లో ఎక్కువ స్టోర్ అయితే బయటికి వెళ్ళాల్సిన టైం అది బయటికి వెళ్ళిపోవాలండి బాడీలో ఇంచైనా మైండ్ లో ఇంచైనా మైండ్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికీ పాజిటివ్స్ ఎంత స్టోర్ ఎన్ని రోజులు స్టోర్ అయినా వచ్చి నష్టం లేదు అది గుర్తొచ్చినప్పుడల్లా చాలా హాయిగా ఉంటుంది కానీ నెగిటివ్ ఇన్సిడెంట్స్ దాని ద్వారా వచ్చిన నెగిటివ్ ఇమోషనల్ పెయిన్ ఆ బాధ ఆ సఫరింగ్ ఆ లోపల గనక మన లోపల అంతే ఉంటే మనం చేసే ప్రతి పని మీద అది ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది ఐ గివ్ యూ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక పేపర్ ఉంది వైట్ పేపర్ కదా అబ్సల్యూట్లీ ప్లెయిన్ పేపర్ ఇది మన సబ్కాన్షియస్ మైండ్ అనుకోండి ఆ పదం ఏదైనా కానీ ఏంటండి సబ్కాన్షియస్ అంటారా అన్కాన్షియస్ అంటారా మీ ఇష్టం పదంతో నాకంత మన మైండ్ లో ఒక భాగమైన సబ్కాన్షియస్ మైండ్ ఏమండి చాలా పీస్ఫుల్ గా చాలా నార్మల్ గా చాలా మంచిగా ఉంది ప్లెయిన్ గా కనిపిస్తుంది అబ్సల్యూట్లీ కదా అయితే ఇందాక మీరు అడిగారు కదా లోపల ఉన్నది బయటికి ఎక్స్ప్రెస్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది నా ఈ పెన్సిల్ ని నేను తీసుకొని సేమ్ పేపర్ కదండి ఈ పెన్సిల్ తీసుకొని ఇది నా సబ్కాన్షియస్ మైండ్ నా ఈ పెన్సిల్ అనేది నేను దేంతో రిలేట్ చేస్తున్నా అంటే మన స్ట్రెస్ఫుల్ సిచ్యువేషన్స్ మన ప్రాబ్లమ్స్ ప్రెషర్స్ మన ఫెయిల్యూర్స్ వీటితో నేను రిలేట్ చేస్తున్నా మనం తెలియకుండా వచ్చే ట్రిగర్స్ వెరీ పవర్ఫుల్ వర్డ్ అండి ట్రిగర్ నా ఇది ఎప్పుడైతే ఈ పేపర్ మీద ఇలా గీసి గీస్తుంటే మీరు గమనిస్తే స్లోగా లోపల నుంచి ఒక ఇమేజ్ బయటకు వస్తుందండి కనిపిస్తుందా కనిపిస్తుంది స్లోగా ప్లేన్ పేపర్ లో చిన్న చిన్న ఇమేజెస్ కనిపిస్తున్నాయి చిన్న రీతిన్ ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా అవు మీరు ఇప్పుడు చూస్తే ప్రాపర్గా లోపల నుంచి ఒక ఇమేజ్ వచ్చిందే వచ్చింది ఒక పురుగు లాంటిగా కదా కనిపిస్తుంది కదా నా నేను ఇంకా దీన్ని డార్క్ చేస్తే ఆ ఇమేజ్ ఇంకా బ్రైట్ గా కనిపిస్తుంది నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మీరు ఈ పేపర్ మీద చూసినప్పుడు ఆ లోపల ఉన్న ఇమేజ్ కనిపించిందా లేదు కనిపించలేదు వెరీ ప్లెయిన్ వెరీ ప్లెయిన్ గా ఉంది నా ఈ పెన్సిల్ తో రబ్ చేయ పెన్సిల్ తో దాని మీద గీయంగానే లోపల ఉన్నది బయటకు వచ్చింది ఒక్కొక్క పేపర్ ప్లెయిన్ పేపర్ ని తీసుకొని ఎంత గీసినా ఏం రాదు ఎందు దీనికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే దీని మీద కనపడకుండా ఆ ఇమేజ్ ముద్రించబడింది నేను సబ్కాన్షియస్ అంటానికి కారణం ఏంటంటే అది ఉత్తగప్పుడు బయటపడదు రైట్ ఈ రెండు రెండు మైండ్లు అనుకోండి ఎవరు కడిగి దీని మీద చేదు జ్ఞాపకాలు ముద్రించబడలేదు అవును దీని మీద చేదు జ్ఞాపకాలు అంతే ఉన్నాయి ఎప్పుడైతే మళ్ళీ ప్రాబ్లమాటిక్ సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయో మళ్ళీ కష్టాలు వస్తాయో మళ్ళీ ఇబ్బందులు వస్తాయో వచ్చినప్పుడల్లా ఆల్ ఈ పేపర్ మీద ఉన్న ఇమేజ్ ఎలా అయితే బయటపడిందో మన మైండ్లో మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయని స్టోర్ చేసుకున్న ఎక్స్పెషల్లీ నెగిటివ్ ఫీలింగ్స్ బయటికి వచ్చి ఎఫెక్ట్ చూపిస్తాయి రిఫ్లెక్షన్ ఆ రేంజ్లో ఉంటుంది అండ్ మీరు చెప్పినప్పుడు నాకు ఒకటి గుర్తొచ్చింది అంటే మన ఎమోషన్స్ని కనుక మనం కంట్రోల్ చేసుకోలేదు అని అంటే ఏ ఎమోషన్ అయితే మన మైండ్లో ఎప్పటి నుంచో ఆ బ్యాడ్ మెమరీ లేదంటే ఒక్కొక్క ఓల్డ్ మెమరీ పాస్ట్ మెమరీ ఏదైతే మిగిలిపోతుంటుంది ఏ సిచ్యువేషన్లో మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఎవరు దాన్ని ట్రిగర్ చేసిన ఆటోమేటిక్గా అది బయటకు విత్న్ మిల్లీ సెకండ్స్ అది ఏదైనా కావచ్చు అండి మీరు ఏదైనా కావచ్చు ఫర్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ రిలేషన్షిప్ నాది ఒకటి బ్రేక్ అయింది నేను కొత్త రిలేషన్షిప్లోకి పోతున్నా 
లోపల ఉన్న సబ్కాన్షియస్ ఇమేజ్ మళ్ళీ బయటకు వస్తుంది అవును రైట్ లేదా కొత్త రిలేషన్షిప్ స్టార్ట్ అయింది సంవత్సరాలు రెండు సంవత్సరాలు మంచి గడిచింది మళ్ళీ స్లోలీ ఏవో మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ వస్తున్నాయి ఇమ్మీడియట్ గా నా మైండ్ వెనక్కి పోతుంది అవును ఇప్పుడు కూడా ఇంతే అయింది కదా లోపల ఉన్నది బయటకు వస్తుంది నేను ఒక ఆరేడు నెలలు భరించ భరించ స్టోర్ చేసుకున్న స్టోర్ చేసుకున్న ఉన్నట్టు ఒకేసారి బయటకు వస్తుంది యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ అది ఒక రిలేషన్షిప్ కావచ్చు లేదా ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నిన్న స్టేజ్ మీద ఒక ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నా ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ గా నేను చెప్తున్నా అది నేను మంచి తీసుకోవాలా నేను ఫెయిల్ అయ్యా ఓకే ఫెయిల్యూర్ అనేది ఒక జనరలైజ్డ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా నేను ఫెయిల్ అయ్యా నెక్స్ట్ టైం అది ఆ ఫెయిల్ అయినప్పుడు వచ్చిన బాధ ఫెయిల్ అయినప్పుడు మన మీద మనకు కలిగిన డౌట్ మనం గనక ఎరేజ్ చేసుకోలేకపోతే నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ ప్రయత్నించేటప్పుడు కూడా దీని మీద కనపడకుండా ఎలా అయితే లోపల దాగుండి మళ్ళీ బయటికి వచ్చిందో ఇమేజ్ ఆ మెంటల్ ఇమేజెస్ కూడా బయటపడతాయి అది రిలేషన్షిప్ కావచ్చు లైఫ్ లో ఫెయిల్యూర్ సక్సెస్ కావచ్చు ఇంకొక మనిషితో ఇంట్రాక్టింగ్ కావచ్చు ఎక్స్పెషల్లీ ఒక వ్యక్తితో లేదా ఒక వృత్తితో రిలేట్ అయినటువంటి నెగిటివ్ ఫీలింగ్స్ ని మన మైండ్ లో నుంచి తీసేయాలి తీసేయకపోతే మన మనకు వచ్చే నష్టం ఏంటి మన పర్ఫార్మెన్స్ మీద ఇబ్బంది చూపిస్తుందండి అది అది ఏ రకంగా అయినా కానీ రిలేషన్ కానీ ఎట్లయినా కానీ మనం ప్రాపర్ గా ముందుకు అడుగు వెయ్యలేం సబ్కాన్షియస్ ముద్రలు ఏంటంటే మన మీద మనకు డౌట్ అది సబ్కాన్షియస్ గా పడిపోయింది మనం ఎప్పుడు ప్రయత్నించాలన్నా లోపల నుంచి ఆవిడ మాట్లాడతాడు అరే అవునవును మాట్లాడుతూ ఉంటారు అరే నీ వల్ల కాదులే నువ్వు చేయలేవు లాస్ట్ టైం ఏం చేసావు యువర్ గెటింగ్ ఇట్ అది డౌట్ కావచ్చు ఫియర్ కావచ్చు యాంగర్ కావచ్చు ఫ్రస్ట్రేషన్ కావచ్చు ఆర్ ఒక ఇమోషనల్ పెయిన్ కావచ్చు అంటిల్ అన్లెస్ ఇది ఎరేజ్ చేయనంత కాలం బయట నుంచి ట్రిగర్ అవుతూనే ఉంటుంది ఎస్ ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ మొత్తం ఈ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ లో ఉన్నప్పుడు ఒక ఎమోషన్ ని కంట్రోల్ చేయలేకపోతే వచ్చేటువంటి రిజల్ట్ మీరు చూపించారు మన మైండ్ లో ఏదైతే స్టోర్ అయిపోయి ఉందో అది ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ట్రిగర్ అయి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మానసికంగా అదొక హెరాస్మెంట్ లా ఉంటుంది మనకి అది ప్రతిసారి కంటిన్యూ అవుతూ ఉంది మరి ఎలా దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయాలి అంటే ఎలా అని ఓవర్కమ్ చేయాలంటే ప్రాపర్ టెక్నిక్స్ అండి ఐ గివ్ యూ ఎగ్జాంపుల్ షూర్ అవి నేర్పించడానికి ఫిబ్రవరిలో టూ డేస్ ప్రోగ్రామ్ ఇయర్ ప్లానింగ్ అండి ఓకే ఓకే ఆ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ అంతా ఫ్లష్ అవుట్ అవ్వాలి ఎక్స్పెషలీ నెగిటివ్స్ అది ఎలా చేయాలి ఏం చేయాలి అన్ని అప్పుడు నేర్పుతాం ఇదైతే పెద్ద రాకెట్ సైన్స్ ఏం కాదు వెరీ సింపుల్ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాయి ఇది ఎలా వర్కౌట్ అవుతుంది అని ఇప్పుడు రావట్లేదు కానీ ఒక మూడు నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం వరకు మనం సీడీలు వాడాం అవును అవును కదా నా సీడీల్లో లెట్స్ ఏ ఒక పది పాటలు స్టోర్ అయి ఉన్నాయి ఆ సీడీ పెట్టాం రైట్ ఎప్పుడు పెట్టినా పది పాటలు వస్తాయిగా నేను ఆ సీడీని బయటికి తీసుకొని మొత్తం స్క్రాచ్ చేసి మళ్ళీ పెడితే వస్తాయి పాటలు రావు ఎవరు గడిగ మీరు ఇందాక ఒకటి అన్నారు లోపల ఒక స్టోరీ నడుస్తుంది ఎవరు గడిగ ఆ స్టోరీ ఒక మిజరీని క్రియేట్ చేయగలుగుతుంది ఒక మిస్ట్రీని క్రియేట్ చేయగలుగుతుంది ఒక గ్లోరీ ఇవ్వగలదు లేదా మిజరీ కూడా ఇవ్వగలదు అంటే మిమ్మల్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళగలదు లేదా వెనక్కి లాగలదు ఆ స్టోరీని కొన్ని టెక్నిక్స్ ద్వారా సీడీని ఎలా అయితే స్క్రాచ్ చేస్తే మళ్ళీ ఆ సీడీ పనిచేయదో ఆ స్టోరీని ఇన్నఫ్ స్క్రాంబుల్ చేస్తే ఆ ఫిల్మ్ ని ఇన్నఫ్ స్క్రాంబుల్ చేస్తే మళ్ళీ ఆ నెగిటివ్ సినిమా మీ మైండ్ లో కనపడదు ఆ నెగిటివ్ స్టోరీ మీ మైండ్ లోకి రాదు అంటే ఇన్ షార్ట్ నాకు నా మీద నాకు చాలా డౌట్ ఉంది ఓకే ఆ డౌట్ ని నేను బిలీఫ్ అనే ఎరేజర్ తో ఎరేజ్ చేస్తా నా ఆ డౌట్ ఎప్పటికీ రాదు రాదు యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ గెటింగ్ ఐ డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇఫ్ యు వాంట్ టు రేజ్ ఇఫ్ యు వాంట్ టు రేజ్ యు నీడ్ టు ఎరేజ్ ఇది మల్టీ డైమెన్షన్స్ లో జరగాలండి అవును ఎందుకంటే ఇమోషన్స్ అనేది ఒక చాలా మహా సముద్రం అవును ఇమోషన్స్ అనేది చాలా పెద్ద టాపిక్ ఒకటి కాదు రెండు కాదు మూడు కాదు నాలుగు రోజులు ప్రోగ్రామ్ చేసినా దట్స్ నాట్ ఇన్ఆఫ్ ఇమోషన్స్ అనేది అంత పెద్ద టాపిక్ అండి అవును యు ఆర్ గెటింగ్ ఇట్ సో మన మన ఇమోషన్స్ ని మనం మేనేజ్ చేసుకోలేకపోతే మనల్ని మన ఇమోషన్స్ డ్యామేజ్ చేస్తాయి ఎస్ రిపీట్ మన ఇమోషన్స్ ని మనం మేనేజ్ చేసుకోలేకపోతే 
మన ఇమోషన్స్ మనల్ని డ్యామేజ్ చేస్తాయి అలా చాలా మందికి డ్యామేజ్ అవుతూనే ఉంది యు ఆర్ గెటింగ్ ఇట్ సో మాస్టరింగ్ ఇమోషన్స్ ఈజ్ మస్ట్ ఎలా అనేది అనేది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డిఫరెంట్ వేస్ అండి డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి డిఫరెంట్ ప్రాసెసెస్ ఉన్నాయి రైట్ నా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ అయ్యి ప్రాసెసెస్ నేర్చుకొని ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు ఫెంటాస్టిక్ ఒకవేళ అటెండ్ కాలేకపోతే అందరూ అటెండ్ కాలేరు ఈ వీడియో ద్వారా ఏమన్నా హెల్ప్ అవుతుందా డెఫినెట్ గా అండి ఒక సింపుల్ సొల్యూషన్ ఓకే రైట్ సింపుల్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే ఆ ఇన్సిడెంట్ ఏదైనా కానివ్వండి యువర్ గెటింగ్ అది ఏ వ్యక్తితోనైనా కానివ్వండి మన మైండ్ లో ఒక స్టోరీ నడుస్తుంది ఆ రోజు ఇలా జరిగింది ఆ రోజు ఇలా జరిగింది ఆ రోజు ఇలా జరిగింది ఇలా 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 నా దానికి రివర్స్ గా గనక మీరు క్వశ్చన్ మీ మైండ్ ని వేయగలిగితే నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి చాలా సంవత్సరాల క్రితం నా కోచింగ్ మొదలైన కొత్తలో నాకు అప్పట్లో సైకాలజీ సైకే అదంతా సైకాలజీ అంతగా నేను చదువుకోవాల నేను ఏదో చెయ్యాలి అని మోటివేషన్ అదంతా మొదలు మొదలైంది కానీ తర్వాత నేను ప్రాపర్ సైకాలజీ అవన్నీ నేను నేర్చుకున్నా టెక్నిక్స్ నేర్చుకున్నా ఇది నేర్చుకోక ముందు నాకు ఫోన్ వచ్చింది కశ్యప్ నేను మిమ్మల్ని కలవాలి తప్పకుండా దేని గురించి నేను డిప్రెషన్లో ఉన్నాను ఐ నీడ్ యువర్ హెల్ప్ డెఫినెట్లీ అండి నాలుగైదు రోజుల్లో ఏదో ఒక రోజు కలుద్దాం కాదు కాదు టుడే ఓన్లీ ఐ వాంట్ టు మీట్ యూ ఇమ్మీడియట్లీ ఐ మీన్ వెరీ బ్యాడ్ పెయిన్ నేను అన్న ఈవినింగ్ వీ విల్ మీట్ ఆయన అన్నారు కంపల్సరీగా మీరు చేయగలుగుతారా నేను డిప్రెషన్లో ఉన్నా నో నో ప్రాబ్లం సార్ రండి ఆర్ యూ షూర్ నో డౌట్ సార్ రండి కశ్యప్ ఆర్ యూ షూర్ నేనన్న ఫోన్ ఎవరు చేసింది నేను చేశానా మీరు చేశారు మీరు ఎందుకు చేశారు ఆహా కాదు ఏదో వీడియో చూసాం చూసి మీరు ఇదవుతుందని చెప్పి మీరు హెల్ప్ చేయగలరు మరి హెల్ప్ చేయగలరు అని మీకు అనిపిస్తారు అండి అంతే కాదు కశ్యప్ నేను మిమ్మల్ని తప్పు తక్కువ చేసి మాట్లాడట్లేదు నేను పేర్లు చెప్పను కానీ చాలా పెద్ద పెద్ద సైకాలజిస్ట్లని సైకియాట్రిస్ట్లని నేను గత రెండేళ్ళుగా కలుస్తున్నా ఐఎమ్ ఆన్ యాంటీ డిప్రెషన్ పిల్స్ నా ఏది పని చేయాల ఐఎమ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నాకేవి పని చేయాల రెండేళ్ల నుంచి మీరు చేయగలుగుతారా మీరు రండి చేద్దాం అని నేను ఫోన్ పెట్టేశాను ఫోన్ పెట్టేసిన రెండు మూడు నిమిషాల తర్వాత నాకు భయం స్టార్ట్ అయింది ఎందుకంటే నా మైండ్ నాకు చూపించిన స్టోరీ ఏంటంటే కశ్యప్ నువ్వు సైకాలజిస్టు కాదు నువ్వు సైకాట్రిస్టు కాదు అప్పట్లో నాకు సైకాలజీ తెలీదు ఏం చదువుకోలేదు సైకాలజిస్టే క్లియర్ చేయలేకపోతే నువ్వేం చేయగలవు డౌట్ మొదలైంది అంటే ఇందాక చూపించినట్టు స్లోగా ఇమేజ్ బయటకు వస్తుంది అవును నా మీద ఉన్న డౌట్ బయటపడుతుంది యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ అప్పుడు నేను నా మైండ్ తో డీల్ చేసిన ఇదేంటంటే కశ్యప్ నువ్వు సైకాలజిస్టు కాకపోతే సైకాట్రిస్ట్ కాకపోతే ఏం నేర్చుకోపోతే మరి ఇన్ని రోజులు ఎలా డీల్ చేసావు ఎన్నో డిప్రెషన్ డీల్ చేసావుగా యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ ఎస్ నా మైండ్ నాకు చెప్పింది ఏంటి నీ దగ్గర ఇది లేదు ఇది లేదు ఇది లేదు సో నువ్వు ఎలా చెయ్యగలవు అని నా మైండ్ నన్ను క్వశ్చన్ అడిగింది దాంతో నేను ఆడిన బేరం ఏంటంటే ఇవి లేకపోయినా అంతకుముందు నేను చేసా కదా అప్పుడైతే చేసా మరి నెగోషియేషన్ అర్థం అవుతుందా అండి అవును ఒక సింపుల్ ఎగ్జాం మనం కూరల దగ్గరికి పోతే పదికి మూడు కొత్తిమీర కట్టలు అంటే కాదు నాలుగు కావాలని బేరాలు ఆడతాగా అవును మన మైండ్తో మనం బేరాలు ఆడాలండి ఎగ్జాక్ట్లీ బా మన మైండ్తో మనం బేరాలు ఎంత ఆడితే మైండ్ని కంట్రోల్ చేయకూడదు ఎప్పుడు నెగోషియేట్ చేయాలి యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ కంట్రోల్ చేస్తేనే ప్రాబ్లం అబ్సల్యూట్లీ అండి కంట్రోల్ చేయటం అంటే ఏంటి బంధించేస్తున్నాం మూతి మోసి కూర్చోబెడుతున్నావు ఏ మాట్లాడదు ఇది ఎట్లుందంటే కుక్కను పెంచుకోవటానికి తెచ్చుకొని కుక్కను అరవద్దంటే కుక్క పుట్టింది అరవటానికి బౌ అనగా నువ్వు షటప్ అంటే కుక్క దాని నేచర్ అండి మైండ్ దారి తప్పుతుంది అది దాని నేచర్ అది అంతే అందుకే గాంధీజీ గారు మూడు కోతులు కోతులు ఎందుకైనా చెడు వెనక్కు చెడు చెడు మాట్లాడు కోతి బొమ్మలు ఎందుకండి మూడు కోతులు కదా మైండ్ ఇస్ మంకి అబ్సల్యూట్లీ ఇంకేదో యానిమల్ పెట్టచ్చు కదా బొచ్చడు ఉన్నాయి కదండి కదా ఆవును చాలా పవిత్రంగా చూస్తాం కదా భారతదేశంలో ఆవును ఎందుకు పెట్ల ఇంకే ఇంకే యానిమల్ ఎందుకు పెట్ల కోతే ఎందుకు బికాస్ మైండ్ ఈజ్ అ మంకీ యాజ్ యూ సాడ్ మైండ్ ఈజ్ అ మంకీ దాన్ని గనక మనం ఎందుకు పక్కకి పోవటం కంట్రోల్ తప్పటం మైండ్ సహజ లక్షణం ఎస్ అందుకే దాంతో బేరాలు అలా అడిగి నెగోషియేట్ చేయాలి తప్ప దాన్ని మీరు ఎంత కంట్రోల్ చేయాలనుకుంటే మైండ్ అనేది పాదరసం లాంటిదండి మీరు చేత్తో పట్టుకొని కంట్రోల్ కాదు జారిపోతుంది 
మైండ్ ని కంట్రోల్ చేయకూడదు అదే పాదరసాన్ని ప్రాపర్ గా ధర్మం మీటర్ లో పెట్టామనుకోండి చెప్పినట్టు ఉంటుంది అవును మైండ్ ని ఎప్పుడు కంట్రోల్ చేయకూడదు ఇమోషన్స్ ని ఎప్పుడు కంట్రోల్ చేయకూడదు వాటిని ప్రాపర్ గా నెగోషియేట్ చేసి బయటికి పంపించేయాల్సిన వాటిని బయటికి పంపించేయాలి ఉంచుకోవాల్సిన దాన్ని ఉంచుకోవాలి అంతే లేకపోతే మన సబ్కాన్షియస్ లో ఉన్న నెగిటివ్ ఫీలింగ్స్ గనక బయటికి పోకపోతే ఈ పేపర్ మీద ఎలా కనపడకుండా ఫస్ట్ ఉండి చాప కింద నీళ్ళలాగాని ఒక సామెత ఉంటుంది అవును చాప కిందకి నీళ్లు పోతుంటే మొత్తం పోయి చాప తేలేంత వరకు తెలియదు స్లోగా పోతూనే ఉంటాయి అలానే చాప కింద నీరులాగా సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో ఉన్న నెగిటివ్ ఫీలింగ్స్ మనల్ని చంపేస్తాయి మనల్ని తినేస్తాయి అవి ఎప్పటికైనా క్లియర్ కావాల్సిందే ఎస్ అవి అవతల వాళ్ళ మీద ఒపీనియన్స్ కావచ్చు మన మీద మనకున్న ఒపీనియన్స్ కావచ్చు మన మీద మనకున్న నెగిటివ్ బిలీవ్స్ క్లియర్ అవ్వాలి మన మీద మనకున్న ఇమోషనల్ నెగిటివ్ ఇమోషన్స్ క్లియర్ అవ్వాలి అవతల వాళ్ళ మీద ఉన్న నెగిటివ్ ఒపీనియన్స్ క్లియర్ అవ్వాలి అవతల వాళ్ళ మీద ఉన్న నెగిటివ్ ఇమోషన్స్ క్లియర్ అవ్వాలి అవతల వాళ్ళ మీద ఉన్నది క్లియర్ కాకపోతే వాళ్ళతో రిలేషన్షిప్ సరిగ్గా ఉండదు మన మీద మనకున్న ఒపీనియన్స్ క్లియర్ కాకపోతే మనతో మనకి రిలేషన్షిప్ సరిగ్గా ఉండదు ఎస్టింగ్ మై పాయింట్ రెండి రెండు డేంజరే అవును ఈ రెండు పోవాల్సిందే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఫిబ్రవరి టూ డేస్ ప్రోగ్రామ్ especially designed to erase this indaka nen cheppa kada raise avvali ante konni appanammakalu konni negative emotions erase avvalsinde adi ela enti aa techniques enti chaala simple ga meeku nerpichadam jarugutundi two days lo ee video dwara nen meeku iyal anukunna solution nen indaka cheppina oka chinna example negotiate with your mind ఇమోషన్స్ అనేవి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ తో పనిచేస్తాయండి మీరు ఇప్పుడు నేను మీ మీద ఒక నెగిటివ్ ఇమోషన్ ని నేను నా మైండ్ లో పెట్టుకున్నాను ఓకే అండి నా రోజు దానికి ఇంట్రెస్ట్ పడుతుంటుంది పడుతుంటుంది నా ఇంకేదో యాడ్ అవుతుంది ఇంకొంచెం మసాలా యాడ్ అవుతుంది ఇంకో చోట మిర్చి యాడ్ అవుతుంది ఇంకో చోట ఉప్పు యాడ్ అవుతుంది నా ఒక మూడు నెలలు అయిపోయేటప్పటికి ఏవో పాలసీ లాగా కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ తో మల్టిపుల్ అయినట్టు డబ్బులు ఎలా అయితే పెరుగుతాయో ఆ నెగిటివ్ ఇమోషన్స్ అనేవి మనకు తెలియకుండా పెరిగిపోతుంటాయి గెటింగ్ అది ఎప్పటికైనా ఆగాల్సిందే అవును అవి ఎప్పుడైతే ఆగుతాయో అప్పుడు మన ప్రొడక్టివిటీ పెరుగుతుంది వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ కశ్యప్ గారు నిజంగా సబ్కాన్షియస్ మైండ్ లో ఏ విధంగా అయితే తెలియకుండా కొన్ని నెగిటివ్స్ ఉండిపోతాయో అవి అరెస్ట్ చేసుకుంటే ఎంత అరెస్ట్ చేసుకుంటే అది మంచిది అవునండి మీరు ఇందాక ఎమోషన్స్ని ఎప్పుడు కంట్రోల్లో పెట్టుకోకూడదని ఇందాక చెప్పినట్లు ఆ ఎగ్జాంపుల్ భలే అవునండి నెగోషియేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి లేదంటే చాలా చాలా కింద అయిపోతాం మీరు అంటున్నారు కాబట్టి ఇందాక నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లో యూజువల్గా వాట్ పీపుల్ ట్రై టు డూ ఏం ప్రయత్నిస్తారంటే యూజువల్గా ఈ పెన్సిల్ రాకుండా చూసుకుంటూ ఉంటారు పెన్సిల్ వచ్చి గీయకుండా చూసుకుంటూ ఉంటారు ఇది మన కంట్రోల్ లో లేదండి అవును ఎవరన్నా వచ్చి ట్రిగర్ చేస్తారు ఎవరన్నా వచ్చి ట్రిగర్ చేస్తారు ఏదో సిచ్యువేషన్ ఏదో టైమ్ లో అసలు ఏం లేకపోతే సినిమాలో పాట చూసి గుర్తురావచ్చు అండి అది ఎక్కడున్నా వింటాం కదా ఎలా అన్నా తగులుతాయి ఈ ట్రిగర్స్ ని మనం అవాయిడ్ చే అవాయిడ్ చేయటంలో తప్పు లేదు నేను కాదన్ను కానీ దీంతో ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవ్వదు అని నేను చెప్తున్నా ఎస్ ఇది క్లియర్ అయితే ఇది ఉన్నా గానీ ఇప్పుడు ఈ పేపర్ మీద ఏం చేస్తుందండి ఇది వచ్చి లోపల ఏమంది ప్లేన్ ఇది ప్లేన్ కాబట్టి ఇది ఏం చేయలేదు ఎవరు కడింగ్ క్లియర్ అవ్వాల్సింది మన మైండ్ అండి బయట ట్రిగర్స్ ని అవాయిడ్ చేయటం ఈజ్ నాట్ ద పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎంవి అండ్ కాశ్యప్ గారు థ్